হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সকলে আমি মেহেদি শাকিল সো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো ডিএনএস পয়জনিং হ্যাকিং অ্যাটাক নিয়ে এই ভিডিও থেকে আপনারা জানবেন ডিএনএস কি এবং ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাক কি এবং কিভাবে একজন হ্যাকার এই ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাকের মাধ্যমে চাইলে আপনাকে হ্যাক করে ফেলতে পারে আপনি যখনই কোনো অনলাইনে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন আপনাদের ব্রাউজার দিয়ে একজন হ্যাকার চাইলে ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাকের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটকে রিডাইরেক্ট করে তাদের নির্দিষ্ট কোনো ওয়েবসাইটে নিয়ে যেতে পারে এবং এইরকম ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাকের ফলে কি হতে পারে আপনার কম্পিউটার এক্সেস সম্পূর্ণ হ্যাকারের হাতে চলে যাবে এবং এমন হতে পারে যে একজন হ্যাকার আপনাকে এমন কোনো ওয়েবসাইটে রিডাইরেক্ট করে দিচ্ছে যে ওয়েবসাইটে লগ হতে কোনো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হয় এবং আপনি যদি সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সাবমিট করেন সেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অথবা ক্রেডিশিয়ালসগুলো হ্যাকারের হাতে চলে যাবে সো এই ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাকের মাধ্যমে একজন হ্যাকার চাইলে খুবই সহজে কাজগুলো করতে পারে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একজন হ্যাকার এই ধরনের কাজ করে থাকে এবং আপনি কোন কোন উপায়ে এই ধরনের হ্যাকিং অ্যাটাক থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট গাইজ ডিসক্লেমার ফার্স্ট দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস দ্য মেন মোটিভ অব মেকিং দিস টাইপ অফ ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাক ভিডিও ইন দিস ইউটিউব চ্যানেল ইজ টু টিচ অল অফ ইউ অ্যাবাউট দিস টাইপ অফ হ্যাকিং অ্যাটাক সো দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম ইট অ্যান্ড ক্যান স্টে সেফ ফ্রম দিস কাইন্ড অফ হ্যাকিং অ্যাটাক and secure your credentials and your online activity so do not use all the information shared in this video for any illegal purpose hacking is completely illegal you should not perform this type of dns poisoning attack with any illegal intent so stay legal stay safe okay bondura ekhon cholo shobar prothome kotha bola jak dns niye dns ki ebong eti kibhabe kaaj kore dns ke apnara internet er phone book bolte paren নর্মালি আমরা যখন আমাদের কম্পিউটারের ব্রাউজারে কোনো ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে যাই আমাদের কম্পিউটার কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে যে ক্যারেক্টার সেট রয়েছে সেগুলো বোঝে না আমি বলতে চাচ্ছি ধরুন আপনি ব্রাউজারে লিখলেন ফেসবুক ডট কম ও টুইটার ডট কম এটি কি করে এটি এই টুইটার ডট কমের এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেসটি রয়েছে সেই আইপি অ্যাড্রেস থেকে একটি ইন্ডেক্স পেজ নিয়ে এসে আমাদের ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে এবং এভাবে আমরা টুইটার অথবা ফেসবুকের ওয়েব পেজটি আমাদের কম্পিউটারে দেখতে পারি কম্পিউটার কিন্তু টুইটার ডট কম বা ফেসবুক ডট কম চিনে না টুইটার ডট কম বা ফেসবুক ডট কমের এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেসটি থাকে আমাদের কম্পিউটারটি সেই আইপি অ্যাড্রেসে হিট করে আমাদের সামনে ফেসবুক ডট কম অথবা টুইটার ডট কম পেজটি ওপেন করে সো ইন্টারনেটে এরকম এক কিছু ডিএনএস সার্ভার রয়েছে যে ডিএনএস সার্ভারে কোনো ডোমেনের এগেনস্টে একটি করে আইপি অ্যাড্রেস টাইপ করা আছে লেটসে ফেসবুক ডট কম এর পাশাপাশি ফেসবুক ডট কম এর আইপি অ্যাড্রেস লেখা আছে এইভাবে ফেসবুক ডট কম টুইটার ডট কম অনলাইনে যতগুলো ওয়েবসাইট রয়েছে সকল ওয়েবসাইটের এগেনস্টে একটি না একটি আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে সো মূলত এভাবে ডিএনএস কাজ করে এবং এই কারণে ডিএনএস কে ইন্টারনেটের ফোন বুক বলা হয় কারণ মোবাইলে যে ফোন বুক রয়েছে সেটিও কিন্তু এভাবে কাজ করে প্রতিটি নামের জন্য কিন্তু আমাদের ফোন বুকে একটি করে মোবাইল নাম্বার সেট করে রাখা থাকে এবং আমরা যখন কোনো নাম্বারে কল করতে যাই আমরা সবার প্রথমে আমাদের ফোন বুকে গিয়ে তার নামটি সার্চ করি এবং নামটি সার্চ করে তার এগেনস্টে যে নাম্বারটি পাই সেই নাম্বারে কল করি তো ডিএনএস এবং আমাদের মোবাইলের নর্মাল ফোন বুক একইভাবে কাজ করে সো আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ডিএনএসটা কি এবং এটি কিভাবে কাজ করে এখন চলুন কথা বলা যাক ডিএনএস পয়জনিংটা কি এর মাধ্যমে একজন হ্যাকার কোনো ডোমেনের আন্ডারে অথবা ডোমেনের এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেসটি রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করে দেয় এর ফলে কি হয় হতে পারে আপনি ফেসবুক ডট কমে টাইপ করছেন কিন্তু আপনার সামনে ফেসবুক ডট কমে পেজ ওপেন না হয়ে অন্য কোনো ওয়েব পেজ ওপেন হচ্ছে এবং এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে আপনাকে রিডাইরেক্ট করে তাদের নির্দিষ্ট কোনো ওয়েবসাইটটি ওপেন করে ফেলতে পারে আপনার কম্পিউটারে এবং একজন হ্যাকার যদি তাদের সেই ওয়েবসাইটে কোনো ম্যালিসেস কোড অ্যাড করে থাকে আপনি যখনই আপনার কম্পিউটার দিয়ে অথবা ব্রাউজার দিয়ে সেই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করবেন যেটি হ্যাকারের ওয়েবসাইট সেটি থেকে একটি কোনো স্ক্রিপ্ট এক্সিকিউট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আপনার কম্পিউটারে এবং আপনার কম্পিউটারের এক্সেসটি হ্যাকার হাতে চলে যাবে এবং এমন হতে পারে আপনি যদি সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে কোনো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দেন তাহলে সেই পাসওয়ার্ডটি হ্যাকারের কাছে চলে যাবে এখন চলুন প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাক এটি কিভাবে কাজ করে ওকে বন্ধুরা সো আপনারা এখন আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এখন চলুন সবার প্রথমে আমি আমার ডিএনএস সার্ভারে লগ করি যেটি আমি আমার বাসায় পানিয়ে রেখেছি রাজবেরি পায়ের মাধ্যমে এবং মূলত যেটি আমি অ্যাজ এ হোম ল্যাব সার্ভার হিসেবে ইউজ করে থাকি আপনারা যদি আমার হোম ল্যাব সার্ভার সম্পর্কে না জেনে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই কার্ডে এখানে একটি লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেই ভিডিওটি চাইলে দেখে আসতে পারেন ওকে তাহলে এখন চলুন আমি আমার ডিএনএস সার্ভার লগ করে নিই সো এর জন্য আমি আমার ব্রাউজারটা ওপেন করবো এবং ভিজিট করবো আমার ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেসে সো এটি হচ্ছে আমার ডিএনএস সার্
এবং আমি যদি সেভেন অ্যাক্টিভ ক্লায়েন্টে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমি দেখতে পারবো আমি আমার কোন কোন ডিভাইস আমার ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্টেড রয়েছে এবং আমি যদি ড্যাশবোর্ড থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে দেখবেন এখানে আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার কোন কোন আইপি অ্যাড্রেস আমার ওয়াইফাই দিয়ে কতটি রিকোয়েস্ট সেন্ড করেছে লেটস এ ওয়ান হান্ড্রেড এটি হচ্ছে আমার এই কম্পিউটার আইপি অ্যাড্রেস আমি যদি এটির উপরে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এখানে দেখাচ্ছে আমার এই কম্পিউটার দিয়ে ব্রাউজার ইউজ করে কোন কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করা হয়েছে এবং কখন সেগুলো ইউজ করা হয়েছে সো এই সকল কিছু কিন্তু ডিএনএসে লক করা থাকে আমি কিন্তু অলরেডি আমার আইএসপি টেকনিক ভিডিওতে দেখেছিলাম যে পাইহোল ডিএনএস দিয়ে আসলে কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় কোন ইউজার কোন কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করছে মনে রাখবেন আমাদের অনলাইন সেকশনে একটি কথা রয়েছে সেটিকে বলা হয় ইটস অলওয়েজ ডিএনএস কারণ আপনার কম্পিউটারে যদি কোনো ওয়েবসাইট ওপেন না হয় কোন ওয়েবসাইট যদি রিডাইরেক্ট হয় এই সকল কাজগুলো কিন্তু ডিএনএস এর কারণে হয়ে থাকে এবং এই ডিএনএস দিয়ে চাইলে কিন্তু একজন হ্যাকার আপনার অ্যাক্টিভিটিগুলোকে মনিটর করতে পারে এবং এই ডিএনএস এর মাধ্যমে একজন আইএসপি চাইলেও কিন্তু আপনার অনলাইন অ্যাক্টিভিটিকে মনিটর করতে পারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রমাণস্বরূপ যেমন আমি আমার এই কম্পিউটার দিয়ে কোন কোন ডোমেন্ট ভিজিট করেছি এবং সেটি কত তারিখে কোন সময়ে সকল কিছু এখানে দেখাচ্ছে সো এই সকল কথাবার্তা আউট অফ দ্য টপিক ছিল এখন আমরা কথা বলবো ডিএনএস পয়সনিং নিয়ে এটি কিভাবে কাজ করে সো আমি যদি আমার এখানে লোকাল ডিএনএস এ যাই তাহলে দেখবেন এখানে ডিএনএস রেকর্ড বলে একটি অপশন রয়েছে এবং আমি চাইলে কোন ডোমেনের এগেন্সে কোন আইপি অ্যাড্রেসকে এখানে অ্যাসাইন করে দিতে পারি সো ফর এন এক্সাম্পল আমার এখানে একটি কাইলিনাস ভার্চুয়াল মেশিন রান করছে আমি মেশিনটিতে লগ করে নিই ওকে দেন এখন আমি এখানে যেটি করব আমি এখানে অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভারটি রান করে দিব সো আমি আমার কাইলিনাক্সে অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভারটি রান করার জন্য এখানে আমি টাইপ করব সুডো সার্ভিস অ্যাপাচে টু স্টার্ট ওকে সো আমার অ্যাপাচে সার্ভারটি রান হয়ে গেছে এখন আমি কি করতে পারি এখন ধরুন আমি দেখে নেব আমার এই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস কি অ্যাজিউম করে নিন এটি হচ্ছে একটি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস অথবা বলতে পারেন ওয়েব সার্ভার যেটিতে একটি ওয়েবসাইট রান করা হবে সো এটির আইপি অ্যাড্রেসটি দেখে নিই ওকে সো এটির আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ওয়ান নাইটি টু ডট ওয়ান স্টেট ডট জিরো ডট ওয়ান জিরো এইট এটি হচ্ছে এই কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস এখন এই আইপি অ্যাড্রেসে কিন্তু একটি অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভার রান করছে আমি যদি এই অ্যাপি অ্যাড্রেসটি এখান থেকে কপি করে নিই এবং এটি যদি আমার ব্রাউজারে দিয়ে ওপেন করি তাহলে দেখবেন এখানে একটি অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারের ডিফল্ট পেজ রয়েছে এখন আমি কি করব এই আইপি অ্যাড্রেসের এগেনস্টে একটি ডোমেন নেম সেট করে দিব সো লেটসে আমি এখানে একটি ডোমেন নেম সেট করছি এখানে আমি লেটসে লিখলাম মেহেদি শাকিল ডট লোকাল এটি আমার একটি ডোমেন লিখলাম আমি এখানে ডট কমও লিখতে পারি কোনো যায় আসে না দেন এখানে আমি কি করব আমি আমার সে কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিব এটি হচ্ছে এই কালিনাক্সের আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান জিরো এইট দেন আমি এটিকে অ্যাড করে দিব তাহলে আমি কি করলাম দেখুন এখানে মেহেদি সাকেল ডট লোকাল এটি ডোমেনের এগেনস্টে একটি আইপি অ্যাড্রেস সেট করা রয়েছে সো এটি হচ্ছে মূলত ডিএনএস সার্ভারের কাজ এরকম অনলাইনে অনেকগুলো ডিএনএস রয়েছে যেমন গুগল ডিএনএস ওপেন ডিএনএস তারা মূলত কি করেছে এরকম একটি ওয়েব সার্ভার ডিজাইন করে রেখেছে যেটিতে বিভিন্ন প্রকার ডোমেনের এগেনস্টে তার আইপি অ্যাড্রেসটি অ্যাসাইন করা রয়েছে এবং এভাবে মূলত ডিএনএস কাজ করে আমরা যখন আমাদের কম্পিউটারে ফেসবুক ডট কম গুগল ডট কম ইউটিউব ডট কম এগুলোকে সার্চ করি তার এগেনস্টে এরকমভাবে যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো সিরিয়ালে লেখা থাকবে সেগুলোর মাধ্যমে সেই ওয়েবসাইটটি আমাদের কম্পিউটার ওপেন হয় এখন দেখুন আমার এই ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কত ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান স্টেট ডট জিরো ডট ওয়ান 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 এখন যদি আমি আমার রাউটারের লগ ইনে চলে যাই দেন আমি এখান থেকে যদি ডিএসসিবি সেটিংয়ে যাই তাহলে দেখবেন এখানে আমার ডিএনএস সার্ভার হিসেবে সবার প্রথমে ইউজ করা আছে আমার এই ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস যেটি হচ্ছে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান স্টেট ডট জিরো ডট ওয়ান 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 এবং এর পরবর্তীতে সেকেন্ডারি ডিএনএস দেওয়া হয়েছে যেটি হচ্ছে এইট ডট এইট ডট এইট ডট এইট সো আমি আমার এই রাউটার কেমনভাবে কনফিগার করেছি যে আমার এই ওয়াইফাই দিয়ে যতগুলো রিকোয়েস্ট সেন্ড করা হবে সকল কিছু সবার প্রথমে কোথায় যাবে এই ডিএনএস সার্ভারে চেক করে দেখবে সেই ডোমিনের এগেনস্টে কোন আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা রয়েছে দেন পরবর্তীতে সেই ওয়েবসাইটটি আমাদের ব্রাউজার ওপেন হবে এবং কোনো কারণে যদি আমার এই ডিএনএসটি কাজ না করে বা অফলাইন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার অনলাইন অ্যাক্টিভিটিগুলো অথবা আমার অনলাইন রিকোয়েস্টগুলো এই গুগল ডিএনএসটি চেক করবে সো মূলত এভাবে আপনার রাউটারে আইএসপি তাদের ডিএনএস সার্ভার বসে দেয় এবং পরবর্তীতে আপনি যতগুলো রিকোয়েস্ট সেন্ড করেন সেগুলো আইএসপি দেখতে পারে এবং এটি করার কিন্তু একটি ভালো দিকও রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি হয় আপনাদের ইন্টারনেট ব্রাউজিংটি কিন্তু অনেক ফাস্ট হয় আপনাকে সরাসরি গুগল ডিএনএস সার্ভার থেকে সে আইপি অ্যাড্রেস ফেচ করতে হয় না এটি ডাইরেক্টলি আইএসপি ডিএনএস থেকে খুব সহজে খুব দ্রুত আপনার ডোমেনের এগেনস্টে আইপি অ্যাড্রেসটি ওপেন করে আপনার
তো দেখতে পাচ্ছেন মেদি শাকিল ডট লোকালে এখন এই ওয়েব পেজটি তৈরি হচ্ছে সো বন্ধুরা আশা করি আপনারা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ডিএনএস সার্ভার কাজ করে এখন চলুন কথা বলা যে কিভাবে ডিএনএস পয়জিং অ্যাটাকের মাধ্যমে একজন হ্যাকার চালিয়ে কাজ করতে পারে সো এজন করে নিন এনি হাউ একজন হ্যাকার আপনার ওয়াইফাই অ্যাক্সেস নিয়ে নিয়েছে অথবা আপনার আইএসপি যে ওয়াইফাই রয়েছে অথবা আইএসপি যে ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে সেটিতে অ্যাক্সেস নিয়ে নিয়েছে এবং সে যদি তার কোনো ডিএনএস এর আইপি অ্যাড্রেস সেই রাউটারে অথবা আপনার রাউটারের ভিতরে বসিয়ে দেয় এবং এভাবে যদি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো ডিএনএস এন্ট্রি করে ফেলে তাহলে কি হবে আপনি যে ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন সেটিকে সে রিডাইট করে অন্য কোনো আইপি অ্যাড্রেসে সেট করে দিতে পারে চলুন এটির একটু এক্সাম্পল দেখে নিই আমি এই লোকাল ডিএনএস এর যে রেকর্ডটি রয়েছে ডিডেট করে দিচ্ছি এখন আমি কি করব আমি আমার কাইলাক্স ওয়েবসাইটে একটি ফেক পেজ তৈরি করব এবং সেটিকে এই ডিএনএস এর মধ্যে এন্ট্রি করে দিব দেন পরবর্তীতে আমি যখন সে ইউআরএলটি ভিজিট করব এটি অটোমেটিক্যালি আমার সামনে সে ফেক পেজটি ওপেন করে দিবে এবং এভাবে কিন্তু একজন হ্যাকার চাইলে তাদের হ্যাকিং অ্যাটাকগুলো করে থাকে বাট বন্ধুরা তার আগে আমি এগেন বলতে চাই দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস ডু নট ট্রাই টু অ্যাটেম অল অফ দিস টাইপ অফ অ্যাটাক উইথ এনি ওয়ান এলস ইট উইল বি কমপ্লিটলি ইলিগাল হ্যাকিং ইজ কমপ্লিটলি ইলিগাল বাট ফর লার্নিং পারপাস ইউ ক্যান ডু ইট অন ইউর নেটওয়ার্ক অ্যান্ড উইথ ইউর অন ডিভাইস ডু নট ট্রাই টু অ্যাটেম অল অফ দিস অ্যাটাক উইথ এনি আদার এলস উইদাউট দার এক্সপ্লিসিট পারমিশন সো স্টে লিগাল অ্যান্ড স্টে সেফ সো এখন আমি কি করবো আমি আমার কালিনাক্স একটি ফেক পেজ তৈরি করবো ওকে সো আমার কালিনাক্স এর এগেনস্টে একটি ফেক পেজ তৈরি করা শেষ ফর ডেমনস্ট্রেশন পারপাস আমি এটি করছি এটি ইউজ করে কিন্তু আপনার কখনোই অন্য কাউকে হ্যাক করা ট্রাই করবেন না সো এখন আমি কি করবো এখানে আমি একটি নতুন ডিএনএস এন্ট্রি অ্যাড করে দিবো লেটস আমি এখানে টাইপ করলাম টি ডাব্লু আই টি আর ডট কম এবং এর এগেনস্টে আমি আমার আইপি অ্যাড্রেস দেবো আমার সেই কালিনাক্স এর আইপি অ্যাড্রেস উইচ ইস ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান স্টেট ডট জিরো ডট ওয়ান জিরো এইট দেন আমি এটিকে এন্ট্রি করে দিচ্ছি সো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে টুইটার ডট কম এবং এটির এগেনস্টে এই আইপি অ্যাড্রেসে দেওয়া রয়েছে আপনারা কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন এটি ডোমেনে কিন্তু একটি চেঞ্জ রয়েছে এটি টুইটার ডট কম এভাবে লেখা আছে তো এখন কি করতে পারে একজন হ্যাকার এইভাবে কোনো ফেক ওয়েব পেজ তৈরি করে এরকম একটি ডিএনএস এন্ট্রি আপনার ডিএনএস সার্ভারের ভেতরে অথবা আপনি যে ডিএনএস সার্ভারটি ইউজ করছেন তার ভেতরে এন্ট্রি করে দিতে পারে এবং পরবর্তীতে যদি আপনি সেই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করেন অথবা সেই ডোমেনে ভিজিট করেন তাহলে কি হতে পারে আপনার সামনে অরিজিনাল পেজটি ওপেন না হয়ে হ্যাকার তৈরি করা সেই ফেক পেজ তৈরি হবে এটি আমি চাইলে কিন্তু টুইটার ডট কম ফেসবুক ডট কম এর জন্যও সেট করতে পারতাম কিন্তু আমি এটি করব না কারণ আমি চাচ্ছি না আপনারা এই ধরনের বিষয়গুলো জেনে এগুলো কোনো ইলিগাল কাজে ইউজ করেন সো আমি এখন কি করবো এখান থেকে ডোমেনটি কপি করে নিচ্ছি সো সবার প্রথমে চলুন আমি এখানে আমার আইপি অ্যাড্রেসটি দিয়ে টাইপ করে দেখি এখানে কোন ধরনের ওয়েব পেজ তৈরি হচ্ছে সো আমি এখানে টাইপ করলাম ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান স্টেট ডট জিরো ডট ওয়ান জিরো এইট দেন এটি টাইপ করে আমি যদি ইন্টারপ্রেস করি পুরনো যে টুইটার ডট কমটি রয়েছে সেই টুইটারের মধ্যে একটি ফেক পেজ রয়েছে এটি কিন্তু ফেক টুইটার পেজ এটি কিন্তু অরিজিনাল টুইটার পেজ না একজন হ্যাকার চাইলে কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো করতে পারে টুইটারে পেজ পূরণ করার মাধ্যমে এখন যদি ধরুন আমি এখানে কি করব আমার সেই ডোমেনটি টাইপ করব যে ডোমেনটি আমি এখানে টাইপ করেছিলাম যে ডোমেনটি আমি আমার ডিএনএস এ অ্যাড করেছি সো এখান থেকে আমি ডিএনএসটি কপি করে নিলাম কপি করে লেটস ফর এক্সাম্পল আমি এই ডোমেনটি এখানে পেজ করে ইন্টারপেজ করছি সো দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু সেই ফেক টুইটারের পেজটি ওপেন হচ্ছে সো দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ডিএনএস পয়জিং এর মাধ্যমে অথবা একটি ডিএনএস এন্ট্রির মাধ্যমে একজন হ্যাকার আপনাকে ডিডাইট করে ফেলতে পারে অন্য কোনো ওয়েবসাইটে এবং ফর এক্সাম্পল এখানে আমি একটি ফেক ক্রিনিশিয়ালস দিবো লেটস আমি টাইপ দিচ্ছি টেস্ট অ্যাট দা রেট ইমেল ডট কম এবং একটি ফেক পাসওয়ার্ড দিচ্ছি টাইপ করছি টেস্ট ওয়ান টু থ্রি সো এটি টাইপ করার পর আমি যদি সাইন ইনে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এটি রিডাইট করে অরিজিনাল টুইটার ডট কমে চলে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু হ্যাকারের কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন অ্যাজ এ হ্যাকার আমি যদি আমার সেই কাইলনাক সার্ভারে চলে যাই এখানে দেখবেন অনেকগুলো রিকোয়েস্ট আসছে এবং আমি যদি এই রিকোয়েস্টটিকে কেয়ারফুল ইন্টারসেপ্ট করি তাহলে দেখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে লিখা আছে শেষেন ইউজার নেম অর ইমেল এখানে আমার সে ফেক ইমেলটি দেখাচ্ছে এবং এখানে দেখুন আমার সে ফেক পাসওয়ার্ডটি দেখাচ্ছে সো এভাবে কিন্তু একজন হ্যাকার ডিএনএস পয়জিং এর মাধ্যমে আপনাকে রিডাইট করে অন্য কোনো ওয়েবসাইটে রিডাইট করে ফেলতে পারে এবং আপনার সামনে ফেক ওয়েব পেজ তৈরি করতে পারে সো বন্ধুরা এটি হচ্ছে মূলত ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাক এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে আপনার ক্রেডেন্সিয়াল হ্যাক করে নিতে পারে অথবা আপনার কম্পিউটারও এক্সেস নিয়ে নিতে পারে আমি সেই বিষয়টি আর এই ভিডিওতে করে দেখাচ্ছি না আমি পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওতে এটি দেখে দিব সো বন্ধুরা আশা
আপনাদের রাউটারের লগ ইন প্যানেলে ইউজ করতে পারেন আপনাদের রাউটারের নেটওয়ার্ক সেটিং এ ইউজ করতে পারেন এই ডিএসসিপি সেটিং এ গিয়ে আপনারা এখানে এই আইপি অ্যাড্রেস গুলো ইউজ করতে পারেন আপনারা চাইলে ওপেন ডিএনএস এর এই দুটো ইউজ করতে পারেন আপনারা চাইলে গুগল ডিএনএস এর আইপি অ্যাড্রেস গুলো ইউজ করতে পারেন তাহলে কি হবে আপনার আইএসপি আর আপনাকে লক করতে পারবে না অথবা এইভাবে ডিএনএস পয়সনিং অ্যাটাক করতে পারবে না এবং আপনি যদি তাদেরকে প্রেফার না করেন বা ট্রাস্ট না করেন লেটস আপনি গুগল ডিএনএস ইউজ করতে চাচ্ছেন না ওপেন ডিএনএস ইউজ করতে চাচ্ছেন না আপনি डायरेक्टली আপনার কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটি ওপেন করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন আপনারা এরকম একটি ডিএনএস সার্ভার আপনাদের বাসায় নরমালি বানিয়ে নিতে পারেন এটি নর্মালি একটি রাজবেরি পাইদেও বানাতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে ওর কোনো ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আমি পরবর্তীতে এই ভিডিওগুলো আপলোড করে দেবো কিভাবে আপনারা এরকম একটি লোকাল ডিএনএস সার্ভার বানাতে পারেন আপনার এই ধরনের ডিএনএস সার্ভার বানিয়ে এখানে আপনি যে সকল ওয়েবসাইটগুলো নর্মালি ভিজিট করেন আপনি রেগুলারলি যে সকল ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করেন ফেসবুক টুইটার ইউটিউব তারপরে এরকম লিঙ্ক ডিএন এরকম আরও বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলো আপনি নর্মালি ইউজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করতে পারেন আপনারা এইভাবে করে লোকাল ডিএনএসটি অ্যাড করে নিয়ে এখানে সিরিয়ালি সেই ডোমেনের এগেনস্টে তাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো অ্যাসেন করে দিতে পারেন তাহলে কখনোই একজন হ্যাকার আপনার এই ডিএনএসটিকে চেঞ্জ করতে পারবে না এটি যেমন আমার লোকাল ডিএনএস সো আমি এটিকে এমনভাবে কনফিগার করেছি যাতে কোনো হ্যাকার এটির মধ্যে এক্সেস না নিতে পারে সো এইভাবে আপনি এই কাজগুলো করে নিতে পারেন এবং অবশ্যই আপনাদেরকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে আপনারা আপনাদের ওয়াইফাইকে এমনভাবে সিকিউর করবেন যাতে কোনো ওয়াইফাই হ্যাকিং অ্যাটাক করার মাধ্যমে কোনো হ্যাকার আপনার ওয়াইফাই এক্সেস না নিতে পারে এই নিয়ে কিন্তু আমার ডেডিকেটেড কিছু ভিডিও রয়েছে আপনারা এই ভিডিওর আইকার্ডে দেখে নেবেন আমি সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে আপনাদের ওয়াইফাই নেটওয়ার্কগুলোকে সেটিং করে নেবেন তাহলে কোনো হ্যাকার কোনো ধরনের হ্যাকিং অ্যাটাক করার মাধ্যমে আপনার ওয়াইফাই এক্সেস নিতে পারবে না সো বন্ধুরা আপনারা এই সকল বিষয়গুলো ফলো করবেন এবং পাশাপাশি আপনার আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন আপনারা যখনই কোনো ডোমেনে ভিজিট করবেন আপনারা কেয়ারফুলি লক্ষ্য করবেন যে সেই ডোমেন নেমটি ঠিক রয়েছে কি না কারণ দেখুন আমি টুইটার ডট কম না লিখে কিন্তু টুইটার ডট কম এভাবে করে একটি ওয়ার্ড লিখেছিলাম এবং সেটি দিয়ে একটি রিডাইরেক্ট ওয়েবসাইট তৈরি করেছি সো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ডিএনএস সার্ভার কি এটি কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাক করা হয় এবং হ্যাকার কিভাবে ডিএনএস পয়জনিং অ্যাটাক করার মাধ্যমে আপনাকে হ্যাক করতে পারে সো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আমি এগেন বলছি গাইজ এই ভিডিওতে আমি যে সকল ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করলাম এগুলো কখনোই কোনো ইলিগাল কাজে ব্যবহার করবেন না হ্যাকিং কিন্তু কমপ্লিটলি ইলিগাল এবং এটি করলে আপনার জেলও হতে পারে সো কখনো আপনি এই ধরনের কাজ করে অন্য কাউকে কোনো প্রকার হার্ম করার ট্রাই করবেন না সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনারা যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিক হ্যাকিং ওপেন টেস্টিং বাগবান্টি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শিক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সে কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার